చీడపేడల నుంచి మినహాయింపు ఉన్న వంగడం అంటూ లేదు కొత్త జన్యు రకాలైన కాలక్రమంలో తెగుళ్లకు లొంగిపోవాల్సిందే బీటీ విషయంలోనూ అదే రుజువైంది రైతులకు అండగా నిలిచిన బీటీ నేడు పత్తి పంటకు కత్తిలా మారింది తెల్లదోమ గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతితో సామర్థ్యం కోల్పోతోంది కీటకాల తాగుడికి దిగుబడి ఘోరంగా తగ్గుతోంది ప్రత్యామ్నాయంగా సూటి రకాలు సిఫారసు చేసిన సంకర వంగడాలను సాగు చేస్తేనే పత్తి రైతులు నిలదొక్కుకుంటారని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించి సమగ్ర సస్య రక్షణతో గులాబీ రంగు పురుగు పీడను అధిగమించవచ్చని సూచిస్తున్నారు పత్తికి తెగుళ్ల బెడద అధికమైంది చీడపీడల ప్రభావాన్ని తట్టుకునే బీటీకి సైతం ముప్పు పెరిగింది ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి ఉత్తరాదిలో తెల్లదోమ దక్షిణ భారతంలో గులాబీ రంగు పురుగు పంటను దెబ్బతీసింది తెగుళ్ల సమస్యలు పెద్దగా ఉండవనుకున్న బీటీకి కూడా పురుగుల తాకిడీ పెరగడంతో రైతులకి దిక్కు తోచడం లేదు పరిశోధకులని కలవరపరుస్తున్న ఈ సమస్యపై శాస్త్రవేత్తలు దృష్టి పెట్టారు క్రమంగా బీటీ సామర్థ్యాన్ని తట్టుకునే విధంగా పురుగులు పట్టు సాధించిన నేపథ్యంలో పరిశోధనా సంస్థలు రూపొందిస్తున్న నూతన దేశీ సంకర వంగడాలను మాత్రమే వాడాలని కోరుతున్నారు అలాగే చీడపీడల ప్రభావం గుర్తించిన వెంటనే శాస్త్రవేత్తలు సూచించిన క్రిమి సంహారకాలను తగు మోతాదులో పిచికారీ చేయాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు no technology vt cotton is not zero free is it's not a zero insecticide cotton because the development of resistance against any stress factor is pre adaptive that is it is already present in the insects and diseases so they can develop i will request the farmers what to do use this technology in a scientific way whatever the hybrids are recommended along with the refugia they should use and they should uh, జూజ్ ప్రాపర్ అగ్రానోమి ప్రాపర్ జూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆప్టిమమ్ జూజ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ యాజ్ అండ్ బెన్ రిక్వైర్డ్ అండ్ వెన్ ఎవర్ దే షుడ్ బిస్ట్ రెగ్యులర్లీ దేర్ క్రాప్స్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిజీజ్ ఆర్ పెస్ట్ దే షుడ్ కంట్రోల్ ఆర్ మనేజ్ దాట్ పెస్ట్ ఆఫ్ డిజీజ్ యాజ్ పర్ ది రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ తెల్లదోమ గులాబీ రంగు పురుగు ధాటికి పత్తి మొక్కలు విలవెల్లాడిపోతున్నాయి దిగుబడులు దిగజారుతున్నాయి పెట్టుబడులు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి బీటీ సరైన పరిష్కారం కాదనే భావన పెరుగుతున్న తరుణంలో శాస్త్రవేత్తలు నష్ట నివారణ సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు గత డిసెంబర్లో నాగార్జున వర్సిటీలో ఇటీవల గుజరాత్లోని సూరత్లో ప్రత్యేక సదస్సులు పెట్టి ప్రత్యామ్నాయాలు నూతన వంగడాలపై చర్చించారు అరవై లక్షల మందికి జీవనాధారం కల్పిస్తున్న పత్తితో చిత్తు కాకుండా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పరిశోధకులు వివరిస్తున్నారు కాటన్ అనేది చాలా కమర్షియల్ క్రాపే దీనివల్ల చాలామంది రైతు సోదరులు కూడా మంచిగా కల్టివేట్ చేసి మంచి ప్రాక్టీస్ చేసి మంచిగా చేయటం జరిగింది కానీ గత పది సంవత్సరాల్లో ఇతోదిగంగా ఈ చీడపీడల వల్ల ఎక్కువగా పెస్టిసైడ్ వేసిన దానివల్ల కొంచెము కాస్ట్ పెట్టిన దానివల్ల నిజం వాస్తవమే దానికి తోడు మన దగ్గర అన్ని వెరైటీ కానీ మన స్టేట్ వెరైటీస్ కానీ అన్ని చాలా మంచి వెరైటీస్ ఉన్నాయి కానీ అవి ఈ బీటీ ఇది లెప్టాప్టీరా ఇన్సెట్కి తట్టుకోలేదు కాబట్టి ఈ మోన్సెంటో కంపెనీది కానీ ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఆ జీన్ పెట్టి కొంతవరకు చేయటం జరిగింది అది కొంతవరకే చేయడం కానీ కానీ నేచర్లో మనం కొత్త జీన్ పెట్టినా కానీ దాని కొత్త ఇన్సెక్ట్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటిది ఈ సంవత్సరం జరిగింది ఇది ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లా అయితే ఏమి అనంతపుర జిల్లా అయితే ఏమి ప్రకాశం జిల్లా అయితే కానీ ఆ బీటీ టూ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి ఆ పింక్ బాల్వాన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ చేయటం జరిగింది మూడేళ్లుగా పత్తిలో చీడపీడల సమస్య పెరుగుతోంది అతివృష్టి అనావృష్టి పరిస్థితులతో రైతులకి ప్రతికూలంగా మారుతోంది పంట పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మోడులను నిర్మూలించకుండా అలాగే వదిలివేయడం ద్వారా పురుగు చావకుండా బలాన్ని పెంచుకుంటోంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అనేక జాగ్రత్తలు పాటించాలని శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేస్తున్నారు గత కొన్ని రెండు శతాబ్దాలుగా పండింపబడుతున్న ఈ బీటీ ప్రతి చివరి మన వేరే ఉత్తర భారతదేశంలోకి వస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు అంత చివరి వరకు పండించరు కానీ మన దక్షిణ భారతదేశంలో కానీ ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏంటంటే ఈ ప్రతిని చాలా చాలా ప్రలాంగ్ చేస్తారనమాట ఆ ప్రలాంగ్ చేయటం మూలాన ప్రతి పంటని ప్రలాంగ్ చేసినప్పుడు ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించటం జరుగుతుంది అదే టైంలో ఏంటంటే ప్రతి పంటలో ఈ బీటీ జీన్ యొక్క సామర్థ్యం కూడా తగ్గటం జరుగుతుంది అనమాట ఆ టైంలో డెవలప్ అయింది స్లోగా మెల్లగా డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ ఈ స్థాయిలో బయటపడటానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇప్పటివరకు మన మన శాస్త్రవేత్తల పరిశీలనలో ఉంది ఈ గులాబ్ రంగు పురుగు అనేటువంటిది తన ఉనికిని చాటుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఖరీఫ్లో దీని తాకిడి ఎక్కువ ఉంటుంది అనేటువంటిది మన శాస్త్రవేత్తల అంచనా ఉంటుంది కాబట్టి దీని మీద మనం ఈ తక్కువ కాల పరిమితి కలిగినటువంటి 
సూట్ రకాలు లభ్యమైతే సూట్ రకాలు కాకుంటే హైబ్రిడ్ రకాలు ఎంచుకోవాలి అట్లాగే పంటను కూడా ఎక్కువ కాలం పొడిగించకుండా త్వరగా ముగించేసి దాన్ని పశువులకు కానివ్వండి గొర్రెలకు కానివ్వండి ఏదో రకంగా మేపేసి ఆ మోళ్ళన్నీ కూడా పంట లేకుండా ఉండే విధంగా చేయాలి అక్కడికి మిగిలినటువంటి మోళ్ళు ఏమైనా ఉంటే వాటిని పొడిలాగా చేసేసి నేలలో కలపడం ద్వారా ఆర్గానిక్ కార్బన్ సేంద్రియ కార్బనాన్ని పెంచినట్టు అవుతుంది రెండో పక్కన ఏంటంటే ఈ పింక్ బోల్ వామును కూడా మనం కొంతమేరకు తగ్గించినట్టు ఉంటుంది కార్పొరేట్ కంపెనీల ప్రకటనలకి ఆకర్షితులు కాకుండా రైతులు అప్రమత్తం అవ్వాలి శాస్త్రవేత్తలు సిఫారసు చేసిన విత్తనాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేసి నాటుకోవాలి అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఎప్పటికప్పుడు తెగుళ్లను పరిశీలించి సరైన సమయంలో నిర్దిష్టమైన మందులను వాడాలి అప్పుడే చీడపీడల ఉధృతి తగ్గుతుంది రైతులకి పత్తి ధీమాగా నిలుస్తుంది